എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രിഡിച്ച് കോഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ട്രിക്നോമെട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ട്രിക്നോമെട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ സീ തീറ്റ കൊസിക് തീറ്റ ആൻഡ് കോട്ട് തീ തീറ്റ ഈ ആറ് ട്രിക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഐപോട്ടൻ ന്യൂസ് ആണെന്ന് അറിയാം കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഐപോട്ടൻ ന്യൂസ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഇതേപോലെ സിക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോസ് തീറ്റൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണെന്നും കോസിക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ തീറ്റൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണെന്നും കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടാൻ തീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണെന്ന് തുടങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഈ സൈന് കോസ് സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ടാനിൻ്റെയും സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആംഗിളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ട്രിക്നോമെട്രിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ആംഗിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് വെർട്ടീസസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരല്ലേ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡിയിലായിട്ടുള്ള രണ്ട് വെർ രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ ഇടക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സാധാരണ ആംഗിൾ എന്നാണ് ആ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആംഗിളിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാറും പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എ റേ ഫ്രം വൺ പൊസിഷൻ ടു അനദർ പൊസിഷൻ അതായത് ഒരു റേ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു റേ ആ റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈഡിനെ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് എന്നും അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് അവസാനിക്കുന്ന സൈഡിനെ ടെർമിനൽ സൈഡ് എന്നും അത് ഏത് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിനെ വെർട്ടക്സ് എന്നുമാണ് സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്നും ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് റേ ഫ്രം വൺ പൊസിഷൻ ടു അനദർ പൊസിഷൻ റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് അവസാനിക്കുന്ന സൈഡ് ടെർമിനൽ സൈഡ് അതിൻ്റെ അടക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ന് ആംഗിൾ അപ്പൊ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആംഗിൾ ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എ റേ ഫ്രം വൺ പൊസിഷൻ ടു അനദർ പൊസിഷൻ ഇതാണ് ആംഗിളിൻ്റെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ച ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു റേ ഉണ്ട് ഈ റേനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റേനോട് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇയാൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ഈ സൈഡിലേക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്തേക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഈ റേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ആ റൊട്ടേഷൻ വാലിഡ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനെ ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ക്ലോക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇതാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിളിനെ പോസിറ്റീവും നേരെ
അതായത് പോസിറ്റീവ് ആംഗിളും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആംഗിളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റേനോട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങോട്ടാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഈ റേയോട് ഞാൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലോ ഇയാൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ റേനോട് ഞാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ റേ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഒരു റേനോട് ഞാൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലോ അത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാധാരണ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ആംഗിളിന് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു മാക്സിമം ആംഗിൾ എത്രയെന്ന് ചില സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും കാരണം എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മാക്സിമം ആംഗിൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല എന്നല്ലേ കോൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ ആംഗിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ മാറി ആംഗിൾ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എയർ ആയ ഫ്രം വൺ പൊസിഷൻ ടു അനദർ പൊസിഷൻ ഒരു റേ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് റൊട്ടേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു റേ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ റേ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പറയും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ഞാൻ പറയും നേരെ മറിച്ച് ഒരു റേ ഇവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ആദ്യം ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി പിന്നെയും ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നല്ല പറയാം സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയാം എത്രത്തോളമാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എഴുതിക്കോ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അതായത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ വേറെയും ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരാം ഇതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആംഗിളർ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഡിഗ്രി ഇനി പ്ലസ് വണ്ണിൽ വേറൊരു യൂണിറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ആംഗിൾ രണ്ട് രീതിയിൽ മെഷർ ചെയ്യാം ഡിഗ്രി മെഷറുണ്ട് റേഡിയൻ മെഷറുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റേഡിയൻ മെഷറാണ് അതിന് മുമ്പ് ആ ടോപ്പിനെ ജസ്റ്റ് കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ റിക്വേർഡ് ടു റീച്ച് ദ ടെർമിനൽ സൈഡ് ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ഒരു റേ ഇനീഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്നും ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൊട്ടേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ രണ്ടായിട്ടും യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഡിഗ്രി മെഷർ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് റേഡിയൻ മെഷർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിലും ആ ഡിഗ്രി മെഷറിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ തരാം അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി മെഷർ ഏത് മെഷർമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് യൂണിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന് സാധാരണ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നാം സാധാരണ കൊടുക്കും ഏത് ഡിഗ്രി ഏത് മെഷർമെൻറ്റിനും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി മെഷറിന് നാം കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കിളിനെ ഞാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ സെക്ടേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഒരു പാർട്ട് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയാൽ അതിൽ ഒരു സെക്ടർ സെൻറ്ററുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ ഡിഗ്രി ഇനി ഇതിലുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഇതിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഞാ
നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സെക്ടറിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്താണ് വൺ മിനിറ്റ് ആ വൺ മിനിറ്റിനെ ഞാൻ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഒരു പാർട്ട് സെന്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ സെക്കൻഡ് എന്താണ് വൺ സെക്കൻഡ് വിളിക്കൽ വൺ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് വണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡബിൾ ഡാഷ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ മിനിറ്റ് ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് ഡിഗ്രി മെഷറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിലൊരു നോട്ട്സ് ആയിട്ട് രണ്ട് നോട്ടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ടെന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വൺ ബൈ ടെൻ എന്താ പോയിന്റ് വണ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ടെൻ എന്താ സിക്സ് അതായത് പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബിക്കം ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഡിഗ്രി ഇസിക്കൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ രണ്ട് നോട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ പറയണമെന്ന് അറിയോ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കോട്ടക്കലിൽ നിന്നും മലപ്പുറത്തേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിങ്ങൾ കിലോമീറ്ററിലല്ലേ പറയാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പറയും പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മാർക്കറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയോ അത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറയോ അതായത് ചെറിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അളവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന് ചെറിയ യൂണിറ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ഇതിന് പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് വലിയ ലെങ്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ യൂണിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ മതി നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കിലോമീറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ടു കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതായത് ഡെസിമലുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാധാരണ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഡെസിമലുകൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഡെസിമികൾ ഡെസിമലുകൾക്ക് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അത് അളക്കാനുള്ള ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ചെറിയ യൂണിറ്റുകളാണ് ആര് മിനിറ്റും സെക്കൻഡും അപ്പൊ ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കാറിയോ ഈ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിനെ ഡിഗ്രിയുടെയും മിനിറ്റിൻ്റെയും സെക്കൻഡിൻ്റെയും രൂപത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഒരു ഈ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി റെഡിയാവും ഞാൻ ഈ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിനെ എങ്ങനെ ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതി ഇനി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിനെ വേണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിനെ വേണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഡിഗ്രി എന്നും എഴുതാം ഇനി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആണ്
8 into 36, 8 into 36 say yanam, eng nata chayi yadu? 8 into 3 chayi yadu? 24, ayadu 240. 8 into 6 chayi yadu? Adha thara yadu? 48. Apo, 240 plus 48 become 288. Adho ondu thu? 288 seconds yadu? Adho ondu, amakku saadhaar na eng nata yadu? 53 degree 30 minutes plus 288 seconds. Pasal ini mana kita orang kodim simbola kita ini dam. Karena, kami karya 60 seconds itu baru ni alam dah. One minute le. Anggernya orang kita 2888 seconds itu baru ni alam dia terus minute kalian deh. 60, 120, 180, 240. Adilnya, 4 minute kalian deh. At 240 ke peramai terus ni kodim deh. Orang 48 seconds adi kalian deh nilai orang. Anggernya orang kita di lalai 240 240 seconds ini pagaram ini kan tu ida, ini ne 4 minute ne ini kuda. 240 seconds ini 4 minute ne ida. Ini 240 la teringgori makin dah gum, 288 le 48 le makin dah gollo. Atau orang ini 4 minute ne, jani dino orang kuri add cie ida gay. Nyal, ini ne enggan ne makin dekam 53 degree plus 34 minute plus. Pini tu la terang de 48 सेकेंड्स हैं। अंगे यानी कि इन्हीं इधर इधर ना समय थी प्लस सो बेइ कंड आवश्यक लिया अदा ये थे 53 डिग्री 34 मिनट्स 48 सेकेंड हैं। ये रूप तेरे आना दिन है रप्रेसेंटेज़ ही आ रहे हैं। अब अंगे ने याने अदिल ला स्मॉलर एंगल्स इन्हें रूप तेरे उरे एंगल ने रप्रेसेंटेज़ ये नहीं � Ini ninggal le 10th standard le pelik kata, pudih er angular measurement ane pelik kanda deh, that is radian measure. Radian measure ninggal le pelik kata item mana? Ado untuk one radian de definition, para ina deh ni ane. One radian de baran jale, radius r le ur circle le, radius i r length r le ur arc, adin de central le dah kan angle ina para ina beran ane one radian, ada ayat deh. One radian is the angle subtended by a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle. अर्थात् ये arc के लिए ये r radius लो एक circle इंडे arc के लिए तुम r आई टू जाने डिक्का ने नंगे लिए आ arc सेंट्रो माई टू डाक का एंगल इन्हें पारी ने बेरा ने one radian अतने साधारण डिनोटे ये लेंगे ने ना रहे हो इन्हें one ने डोंग टाइम इंडे राइज़ टू c डोंग रोबट तेरा ने one radian ने साधारण डिनोटे ये रहे � Radian, adine dah one raised to c ini denote itu. Ini urianlah simbol dan maranu. Ayat berde one ni tu. Anggini ane gilum adine one radian ini ane baik. Apa seperti kan dua karya um one degree ini itu nasa samai itu ane degree ura simbol dan maranu ini nyal. Adu baik kalau anggini ini kum one radian ini ane baik. Karena radian simbol telinga gilum adine baik kalau radian ini ane adu ura degree ura simbol ini kirim uran mandi tu markan pada liya. Ado untuk one radian, one raise to c yang kita simply one ini denote itu. Apa arc kelengkut radius um arc kelengkut um sama an angil, ado centro mai turun dah kena angle anu de one radian. Orang orang ada vektor tu berenda dini mandi itu, ber example kan seperti itu. Saya ni tiga circle kan seperti itu, ado ini centro sama an, concentric kan tiga circle. Agan yang angil, ini orang amat circle tu radius um one an. Renda amat tu सर्कल का रेडियस है टू आन, मूना मत्ते सर्कल का रेडियस है थ्री आन, यानी यान कंस रही थी। अंगन यान के लिए वन ना रेडियस वाला एक सर्कल है, आर्क के लेंथ वन ना यार आदत सेंट्रो माइट ना आकर नए अंगल ले, वन रेडियन है। अंगन यान के लिए आर्क के लेंथ वन ना आना ना नंगे लिए सेंट्रो � ये रेडियस उन टू आने अंगने आने के लिए इधर रेडियस को उड़ने ने करस्पोर्टिंग आई टी आर के लिए तो उड़ने नहीं लो अंगने आने के लिए आर के लिए तो दाई रिकूम टू आई रिकूम अपन आर के लिए तो टू आओ अपन कौन डॉ अपन यूम सेंट्रो माइट ना करना एंगल अंदाने वन रेडियन आने करना ये मून सर्कल डे यूम सेंटर माइट ना करना एंगल अंदाने वन रेडियन आने अंगने आने के लिए मून आमतौर सर्कल डे कैसे लंदा ने ये रेडियस है थ्री आने अंगने आने के लिए ये आर के लिए तुम एंड दे नहीं रिकूम थ्री दे नहीं रिकूम अंगने आने के लिए सेंटर माइट ना करना एंगल आने दे वन रेडियन 
ഒരു ആർക്ക് സെൻട്രുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ റേഡിയനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം റേഡിയസ് വൺ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ റേഡിയസ് വൺ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് വൺ ആകുമ്പോഴാണ് ആ ആർക്ക് സെൻട്രുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് വൺ റേഡിയൻ ആകൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറൊരു ആർക്ക് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വൺ ആണെങ്കിൽ ആ ആർക്കും സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വൺ റേഡിയൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആർക്കിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ആർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ടു റേഡിയൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം റേഡിയസ് വൺ ഉള്ള സർക്കിൾ അതായത് അതിന് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് റേഡിയസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ അതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ ഞാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഞാൻ ത്രീ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ത്രീ റേഡിയൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വൺ അതായത് യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെരീമീറ്റർ എന്താണ് ടു പൈ ആർ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ ടു പൈ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ഇവിടെ മുതൽ എന്താ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടിതാ ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് അതായത് ഈ ടോട്ടൽ പെരീമീറ്റർ ടു പൈ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ പെരീമീറ്റർ അതായത് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ടു ആകുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ത്രീ ആകുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ത്രീ റേഡിയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ടു പൈ ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ടു പൈ റേഡിയൻ ആയിരിക്കും റേഡിയല്ലേ ഇനി ഞാനിതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയൻ ആൻഡ് ഡിഗ്രി മെഷർ ആണ് അങ്ങനെ ടോപ്പിക് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മീറ്റർ എന്നുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് കരുതാം അപ്പം മീറ്റർ മാത്രം അറിയുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിലോമീറ്ററിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും മീറ്ററിൻ്റെ ടേമിലായിരിക്കും അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് അതായത് മീറ്റർ മാത്രം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് കിലോമീറ്ററിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന മീറ്ററിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി മാത്രം അറിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഏതിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡിഗ്രിയുടെ ടേമിലാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ റേഡിയൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഡിഗ്രി മെഷർ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് ടു പൈ റേഡിയൻ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതാണ് ഡിഗ്രി മെഷറും റേഡിയൻ മെഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ടു പൈ റേഡിയൻ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി രണ്ട് ഭാഗത്തും ഞാൻ ടൂനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പൈ റേഡിയൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിലുണ്ടാകുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ത്രീ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് ചോദിക്കും അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാം അതായത് ഡിഗ്രീനെ റേഡിയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും പഠിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ റേഡിയൻ ആണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഞാൻ വൺ എയ്റ്റിയെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ
നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എക്സ് ഡിഗ്രീനെ റേഡിയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എക്സിനെ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്നല്ലേ ഫോർമുല പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയെ അതായത് തേർട്ടിയെ ഞാൻ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റിയെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് റേഡിയലിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഈ സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഈ ത്രീയും എയ്റ്റീനും എയ്റ്റിയിൽ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് പോവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായി പൈ ബൈ സിക്സ് റേഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി പൈ ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെ റേഡിയൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിനെ റേഡിയൻ എന്നാണ് സാധാരണ വിളിക്കാറ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രിയെ റേഡിയലിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഡിഗ്രിനെ റേഡിയലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പൈ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ വൺ റേഡിയൻ എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇവിടെ വണ്ണാക്കണം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്തിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പൈനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും പൈനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ റേഡിയൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി എന്ന് വരും വൺ റേഡിയൻ ഇസിക്കൽ വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ അപ്പോൾ ടു റേഡിയൻ എന്താ വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ത്രീ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് റേഡിയൻ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പൈ ബൈ ഫോർ റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ എക്സിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഞാൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി എന്ന് ചെയ്തു ഇവിടെ പൈകളെ തമ്മിൽ ഞാൻ ക്യാൻസലാക്കി കളഞ്ഞു ഇനി വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫോർ എന്താ വരിക വൺ എയ്റ്റിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പകുതി എടുക്കുക വൺ എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി നയൻറ്റി നയൻറ്റിയുടെ പകുതി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ബിക്കം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ആക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രിനെ റേഡിയലിലേക്ക് ആക്കൽ ഇതിൽ കുറച്ച് നോട്ട്സ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അതിനെ കുറച്ച് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും അടുത്തതായി നാം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയൻ മെഷർ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അത് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന കാര്യം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസിക്കൽ ടു പൈ റേഡിയൻ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഞാൻ ടൂനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എന്ത് വരും പൈ ബൈ ടു അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈ ബൈ ടു ആണ് ഇതിന് വീണ്ടും ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും ടൂനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നായി മാറും അപ്പോൾ പൈ ബൈ ടു ബൈ ടു ബിക്കം പൈ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ അത്രയും വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത്രയും ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ട്രിക്നോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയൻ മെഷേഴ്സ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് നോട്ടായിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ റേഡിയൻ ആണെന്നറിയാം ഞാനിതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ത്രീനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ ടൂനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ബൈ ത്രീ ബൈ ടു ബിക്കം പൈ ബൈ സിക്സ് ഈ രണ്ട് നോട്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ആംഗുലർ മെഷർമെൻസിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക്
ഇതിനെ മാക്സിമം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സീറോയും സീറോയും പോകും ഇവിടെ സിക്സും എയ്റ്റീനും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ത്രീ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ആൻസർ വിക്കാം പൈ ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി പൈ ബൈ ത്രീ അത് നാം ഓൾറെഡി ബൈ ആർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയെ റേഡിയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ എന്ന് വരും ഇതിനെ മാക്സിമം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവും വൺ എയ്റ്റിയും രണ്ടിലും ഫൈവ് കോമൺ ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ഫൈവ് എത്ര ടൈംസ് പോകും സെവനിൽ വൺ ടൈം റിമൈൻഡർ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിലോ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇവിടെ വണ്ണിൽ ഫൈവ് പോകില്ല എയ്റ്റിയിൽ ത്രീ ടൈംസ് അവിടെ റിമൈൻഡർ എന്താണ് ത്രീ ആണ് തേർട്ടിയിലോ സിക്സ് ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പൈ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും ഈ ഫിഫ്റ്റീനും തേർട്ടി സിക്സും വീണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകുമല്ലോ ത്രീ ഇതിൽ പോകും തേർട്ടി സിക്സിൽ ത്രീ ത്രീയിൽ വൺ ടൈം സിക്സിൽ ടു ടൈംസ് ട്വൽവ് ടൈംസ് ഉണ്ടാകാം ഇനി ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ ആൻസർ ബിക്കം ഫൈവ് പൈ ബൈ ട്വൽവ് ഇത്രയും റേഡിയൻ ആണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഫൈവ് പൈ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയെ റേഡിയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓൾ റേസ് ടു ആ സി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല റേഡിയൽ ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും മീനിങ് റേഡിയൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇതിൽ മാക്സിമം കാൽക്കുലേഷൻസ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഫ്റ്റീനും വൺ എയ്റ്റിയും ഇതിൽ ഫൈവ് പോകും ഫിഫ്റ്റീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ പോകും വൺ എയ്റ്റിയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ പോകും എയ്റ്റിൽ വൺ ടൈം അവിടെ റിമൈൻഡർ ത്രീ പിന്നെ ഒരു സീറോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തേർട്ടി തേർട്ടിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ടൈംസ് അതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ ബിക്കം പൈ ബൈ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രിയെ റേഡിയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തതായി മനസ്സിലാക്കിയ നോട്ട് റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെട്ടാൽ കൺവേർട്ട് ദ ഫോളോവിങ് റേഡിയൻ മെഷേഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പൈ ബൈ ത്രീ അതിനെ റേഡിയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഇത്രയും ഡിഗ്രിയാണ് വരിക ഇവിടെ ഈ പയ്യും പയ്യും തമ്മിൽ ക്യാൻസലാവും ത്രീയും വൺ എയ്റ്റിയും തമ്മിൽ ക്യാൻസലായാൽ എയ്റ്റീനിൽ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് വരിക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു പിന്നെ ഇവിടെ വാക്കി ഉണ്ടാവാറാണ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും ഡിഗ്രി അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് ജനറലി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ആ നോട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയും ചെയ്യാമെന്നറിയോ ടു പൈ ബൈ ത്രീ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ബയാട്ട് അറിയുന്ന വാല്യൂ ആണ് പൈ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഞാൻ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻസർ ബിക്കം വൺ ട്വൻറ്റി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതായത് ബയാട്ട് അറിയുന്ന ആംഗിൾസിനെ നേരിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം അല്ലാത്ത എല്ലാ ആംഗിൾസിനെയും ഇതേ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈ ബൈ നയൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈനെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൈ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഈ പയ്യും പയ്യും ക്യാൻസലാവും വൺ എയ്റ്റി ബൈ നയൻ എയ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ എന്താ ടു പിന്നെ ഒരു സീറോ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്ര
ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻസർ ബിക്കം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആംഗുലാർ മെഷർമെൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ആ ടോട്ടൽ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം മാത്രമല്ലേ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ അല്ലേ ആർക്ക് ലെങ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അറിയോ ആർക്ക് ലെങ്ത് എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്താണ് ടു പൈ ആർ അതിൻ്റെ എത്ര പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വൈസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ തീറ്റ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പോർഷൻ ആണ് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പോർഷൻ അല്ല ഏതുണ്ടാകുക ഇതാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് റേഡിയൻ മെ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ വേസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു റേഡിയനിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തീറ്റ റേഡിയൻ ആണെന്ന് കരുതിക്കുക ആംഗിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു പൈ ആറിൻ്റെ എത്ര പോർഷൻ തീറ്റ ബൈ ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആണ് ടു പൈ റേഡിയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് എഴുതുക ഇതിന് ഇവിടെ ഈ ടു പൈയും ടു പൈയും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ബിക്കം എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ അപ്പം ഇതാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് തീറ്റ ഷുഡ് ബി ഇൻ റേഡിയൻ തീറ്റ റേഡിയൽ ആവണം എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ആർ തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോർമുല അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ റേഡിയൽ ആകണം കാരണം റേഡിയൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ടു പൈ വരിക അപ്പോഴാണ് ഈ ടു പൈയും ഈ ടു പൈയും ക്യാൻസൽ ആകുക അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർമുല അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി വൻ തീറ്റ ഈസ് ഇൻ റേഡിയൻ അടുത്തതായിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് എ സെക്ടർ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഏരിയ എനിക്ക് കാണണം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ അല്ലേ ഈര ഭാഗമുള്ളൂ എത്ര പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിഗ്രിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തീറ്റ ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പോർഷൻ അല്ലേ ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താന്നറിയോ ഏരിയാസിക്കൽ ടു ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പോർഷൻ അത് എന്തിലാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ ഇനി റേഡിയലിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ തീറ്റ റേഡിയലാണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് പകരം എന്ത് വരും ടു പൈ എന്നാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ക്യാൻസലേഷൻ നടക്കും ഇവിടെ ഈ പയ്യും പയ്യും തമ്മിൽ ക്യാൻസലാകും പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാകുക ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ സെക്ടർ കാണ് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വേറെ രൂപത്തിൽ എഴുതട്ടോ അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇൻറ്റു ആർ തീറ്റ അല്ലേ ഈ ആർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ എൽ ഇ സിക്കൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആർ തീറ്റക്ക് പകരം ഞാൻ എൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുലയെ വൺ ബൈ ടു ആർ എൽ എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഈ രണ്ട് തിയറി മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പരിചയപ്പെട്ടാൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻഡ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സബ്ടെൻഡിങ് ആൻ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആർക്ക് ലെങ്ത് കാണണം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് കാണണം എപ്പോൾ അത് സെൻറ്ററുമായിട്ട് സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഒരു ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായിട്ട് സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 
റേഡിയൻ അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള തീറ്റ ഡിഗ്രിയിലാകാൻ പാടില്ല റേഡിയലിലായാൽ മാത്രമേ അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ അതായത് ഈ ട്വൻ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയ ഈ ഒരു മാർഗം തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയൻ മെഷർ നിങ്ങൾ എടുക്കണം നേരത്തെ നോട്ട്സിൽ നിങ്ങളത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്തിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ എനിക്ക് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ട്വൻ്റി ബൈ ഫോർ അത് ഫൈവ് ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ബിക്കം ഫൈവ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എന്താ വരിക ഇവിടെ റേഡിയസ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്തും സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് വരിക അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇൻ എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ അതിലുള്ള ഒരു കോഡ് ഏതോ ഒരു കോഡ് ആ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മൈനർ ആർക്ക് ഓഫ് ദ കോഡ് അതായത് ഈ കോഡ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ആർക്കിനെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന എത്ര മാത്രമാണ് ഇതാണ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിള് ഇതിലൊരു കോഡുണ്ട് ആ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ കോഡ് ഈ സർക്കിളിനെ ഒരു മേജർ പോർഷൻ ആയിട്ടും മുറിക്കും മൈനർ പോർഷൻ ആയിട്ടും മുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വലിയ കഷ്ണം ഉണ്ടാവും വലിയ കഷ്ണം ഉണ്ടാവും ചെറിയ കഷ്ണം ഉണ്ടാവും ഈ ആർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൈനർ ആർക്ക് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മേജർ ആർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചത് എന്താ ഫൈൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മൈനർ ആർക്ക് മൈനർ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാനാണ് ചോദിച്ചത് മൈനർ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടാ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ തന്ന കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്താ ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്താ ട്വൻറ്റി പക്ഷേ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ അറിയണം ആറും അറിയണം തീറ്റയും അറിയണം പക്ഷേ തീറ്റ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരൂല പക്ഷേ അത് കാണാനുള്ള മാർഗം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ് റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതും റേഡിയസ് തന്നെ അല്ലേ അതും ട്വൻറ്റി അല്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതും റേഡിയസ് തന്നെ അല്ലേ അതും ട്വൻറ്റി തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സബ്ജെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഇതല്ലേ ആ ആംഗിൾ അല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കടാ ഇത് ട്വൻറ്റി ഇത് ട്വൻറ്റി ഇത് ട്വൻറ്റി മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വലായ ട്രയാങ്കിളിനല്ലേ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ഒരു ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്താ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ വരിക അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ആറും കിട്ടി തീറ്റയും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൈനർ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണണം എൽ ഇസിക്കൽ ടു ആർ തീറ്റയാണ് ഫോർമുല എൽ ഇസിക്കൽ ടു ആർ തീറ്റ ഇവിടെ ആർ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ബിക്കം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ ട്രാക്ക് സോ ദാറ്റ് ആൻ അത്ലറ്റ് മസ്റ്റ് റൺ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് വൺ കിലോമീറ്റർ ഒരു അത്ലറ്റ് ഒരു സർക്കുലർ ട്രാക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അത്ലറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓടുമ്പോഴാണ് വൺ കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ആ ട്രാക്കിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം എൽ ഇ സികൾ ആർ തീറ്റ എന്നറിയാം ആറും തീറ്റയും തന്നാൽ എല്ല് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലും തീറ്റയും തന്നാൽ ആറ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലും ആറും
ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് സാധാ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് അതായത് ലോജിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ടൈംസ് ഈ അത്ലറ്റ് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്ററാണ് തൗസൻഡ് മീറ്ററാണ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഓടുമ്പോൾ ആയിരം മീറ്ററാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടൈം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്ററായിരിക്കും തൗസൻഡ് ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓടുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് അതിൻ്റെ പെരി മീറ്റർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെ ടു പൈ ആറാണെന്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കുക ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് തമ്മിൽ വെട്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കുലർ ട്രാക്ക് ബിക്കം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പൈ ഇത്രയും സെൻറ്റി ഇത്രയും മീറ്ററാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ മീറ്ററിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് കിട്ടോ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടി പറയാണ് അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് അറിയാമോ അതിൻ്റെ വേറെ കോൺസെപ്റ്റും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് അറിയാമോ സാധാരണ നമ്മൾ കാർക്കിൽ എന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ചെറിയൊരു പൊട്ട് അതായത് ആർക്കിൽ എങ്ങനത്ത് എപ്പോഴും ഈ സ്മാളർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്നാണ് മനസ്സിലേക്ക് വരിക പക്ഷേ ആംഗിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ആംഗിൾ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എയർ എ ഫ്രം വൺ പൊസിഷൻ ടു അനദർ പൊസിഷൻ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ആർക്കിൽ എങ്ങനത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ റേ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് കവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയാം ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനോട് ഈക്കലാവും ആ റേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലോ അതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്താവാം സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആകാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ പോകുക കേട്ടോ ഇത് അത്ലറ്റാണ് ഈ ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ അത്ലറ്റ് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാണ് അത്ലറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വൺ കിലോമീറ്റർ അതായത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ അതായത് ഇവിടെ എല്ല് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് വൺ കിലോമീറ്റർ അതായത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇനി ഇവിടുത്തെ തീറ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പൈ റേഡിയൻ അതായത് ത്രീ സെക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി എത്ര റേഡിയൻ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പൈ റേഡിയൻ ആയിരിക്കും അതായത് ടെൻ പൈ റേഡിയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലും കിട്ടി തീറ്റയും കിട്ടി ഇനി റേഡിയസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്നറിയാം അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൽ ബൈ തീറ്റയാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൗസൻഡ് ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടെൻ പൈ ആണ് ഈ ടെൻ എന്തിലുള്ള സീറോയും തമ്മിൽ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പൈ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ കണ്ടോ ഇതിന് രണ്ടിനും സെയിം ആൻസർ ആണ് കിട്ടിയത് ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സിമ്പിള് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് മേ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇതോടുകൂടി ട്രിക്കണോമീറ്റർ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി